Добрый вечер. Христианство и марксизм, или даже христианство и социально-политические какие-то проблемы, но в нашем случае христианство и марксизм, в нашем современном представлении находятся где-то абсолютно на противоположных полюсах и, в общем-то, несовместимы друг с другом. И я думал, что в определенном смысле это справедливо, особенно в контексте истории нашей страны, но вот в истории христианской мысли, богословской и философской, были примеры, когда вот эти направления мысли удивительным образом сочетались. И сегодня я хотел бы рассказать о такой очень сложной и очень неоднозначной теме богословское направление 20 века, теология освобождения, которая появилась в Латинской Америке в конце 60-х годов 20 века и, в общем-то, стала известной, а в дальнейшем осуждаемой, и в первую очередь благодаря тому, что использовала в своих размышлениях, в своих выкладках понятийный аппарат марксизма. Вот в какой степени это совместимо и как это возможно? Давайте попробуем сегодня в этом разобраться. Вообще с момента самого появления этой теологии освобождения ее занимали прежде всего социально-политические аспекты христианства. Вот, наверное, не было в истории, по крайней мере, 20 века другого богословского направления, которое бы в такой степени было ориентировано на социальную жизнь и на политику, и на решение вопросов, какими могут быть точки пересечения между богословием и социальной сферой, как христианская вера относится с общественно-политической реальностью, и, наконец, возможно ли сегодня христианское социальное богословие. Вот на эти вопросы пыталась ответить в свое время теология освобождения. Она берет свое начало в 1962 году, Преимущественно мы говорим сейчас о римско-католической церкви, потому что страны Латинской Америки, они, в общем-то, традиционно католические, и, соответственно, ключевые авторы этого богословия, они принадлежали к католической церкви. И здесь особое значение имеет Второй Ватиканский собор, который прошел в Риме в начале 60-х годов и стал, если вы так примерно помните, Начало ознаменовался такой разворот католической церкви по отношению к миру. На соборе было принято очень много конституций, которые означали какое-то новое, новое в церкви тенденции. В частности, вот была такая принята конституция «Радость и надежда» по латыни «Gaudium от Spes», которая дал, была призвана дать церковный ответ на современную в тот момент общественную ситуацию. А что за общественная ситуация в начале 60-х годов? Это секуляризм, то есть расцвет светской идеологии, которая вообще отделяет э, сферу религиозной жизни от всех общественных процессов и провозглашает мир как светское общество. Это марксизм, популярный во множестве стран и, конечно, во многих давлеющих в качестве государственной идеологии, в том числе в СССР и в странах соцблока, социализм, соответственно, атеизм, капитализм, либерализм. Словом, все эти явления современной жизни, на которые христианство пыталось дать какой-то осмысленный ответ. При этом определить, вот была цель такая, определить, как верующий человек должен относиться ко всем этим вызовам современности. В участии этого собора Второго Ватиканского приняли в том числе и епископы из стран Латинской Америки, но важность есть в том, что после собора они вернулись домой в Латинскую Америку и вскоре, в 1965 году, собрались на поместный собор в городе Медельин, это Колумбия, с целью определить пути реализации соборных решений применительно к местному контексту. И здесь нужно сказать о том, что за ситуация была в то время в Латинской Америке, я думаю, из литературы, из кино, в общем-то, мы представляем себе, в общем, что ситуация была крайне непростая. Именно в Латинской Америке было, прежде всего, было ужасающее разделение общества. Общество, по сути, было разделено на небольшую привилегированную группу правителей, состоятельных граждан, которые занимались или политикой, или промышленностью, и широких народных масс, как говорится, которые были порой лишены даже самых элементарных средств к существованию и удобств, и жили буквально за чертой бедностью. И они не могли позволить себе ни медицинскую помощь, ни образование, ни достойное пропитание своим семьям. Словоположение было очень тяжелое. И 
вот такие крупные теологи, дали впоследствии Леонардо Бофф, Николадовис Бофф, они приводят даже некоторые цифры на то положение людей в том регионе. Например, 500 миллионов голодных, 1 миллиард 700 миллионов с ожидаемой продолжительностью жизни не ниже 60 лет, 1 миллиард человек живет в абсолютной бедности, 1 миллиард 500 миллионов не имеет доступа к минимальному медицинскому обслуживанию, 500 миллионов безработны или недостаточно заняты, 814 миллионов безграмотны, 2 миллиарда не имеют постоянных и надежных источников воды. Словом, цифры устрашающие, даже если допустить, что они, может быть, чуть преувеличены или натянуты, тем не менее. И логично вот, как бы сказать, что ситу... вот эта теология освобождения, о которой мы будем говорить, она появилась не вдруг вот, после Второго Ватиканского собора, она появилась в определенном социальном, экономическом и политическом контексте. И кроме того, можно сказать, что население латиноамериканских стран испытывало и недостаток в священнослужителях. Например, в Бразилии на 120 миллионов человек приходилось 13 тысяч священнослужителей. То есть на 9 тысяч человек один священник. Это, конечно, очень мало. И в данной ситуации получила распространение такая практика создавать активные приходские группы. То есть люди сами начали самообразовываться по 10-30 человек, и во главе их становились образованные миряне, которые занимались вот, в всем тем, чем занимаются священники, кроме, собственно, отправления обрядов. Это просветительство, катехизация, а также они строили дороги, школы, мосты и в целом боролись за повышение уровня жизни. Ну и священнослужители тоже занимались активной деятельностью просветительской, стремились облегчить жизнь людей и нередко участвовали даже в каких-то смертельно опасных мероприятиях. То есть сложилась ситуация коллективного братства и даже коллективной взаимопомощи. И в этой ситуации возникали уже некоторые новые идеи. Во-первых, то, что в церкви большую роль играет не только духовенство, да, или не только епископат, но и сами миряне, которые начали вдруг, вот так вот неожиданно для себя, выступать как источник активности и как в общем -то, активные деятели во всем за исключением священнодействия. Это, кстати, вполне соответствовало решениям Второго Ватиканского собора, который тоже, скажем так, несколько сбавил уровень клерикализма в католической церкви, и там очень много резолюций его в документах собора посвящено именно активной деятельности мира. То есть это было вполне в контексте. И затем социальная ориентация христиан. То есть христиане, которые образовывались в группу, они понимали, что ну, в таких тяжелейших условиях первая задача все-таки это не столько заниматься, не только скорее, да, заниматься проповедью, а просто дать людям хлеб, дать им воду, дать им то, что им нужно для жизни, и словом, выполнить какой-то евангельский идеал не только на слове, но и на деле. И вот в этой среде рождались первые идеи одной из новых, самых, наверное, радикальных теологий 20 века, это теология освобождения. Началась эта теология вот, с упомянутого нами уже Совета латиноамериканских епископов, на котором был принят документ, в котором проводилось разграничение между тремя значениями понятия «бедность». То есть богословы задумались тем, а что же такое значит вообще бедность, что она означает для человека. И он пишет, а они определили, что, во-первых, существует материальная бедность, как недостаток средств для достойного существования. Как бы здесь все понятно. Затем духовная бедность, понимаемая как готовность совершать волю Божью. Вот эта духовная бедность, она понималась даже как такое библейское состояние человека, то есть человек, который ощущает себя бедным. Помните, блаженный нищий духом да, в Евангелии? И, в общем-то, нищий духом, слово духом, здесь уже поднейшая, позднейшая приписка, а изначально было написано, собственно, бедное, блаженное бедное. Но бедный не в том смысле, да, в котором э, человек, у которого просто нет хлеба, да, а человек, всегда осознающий свою зависимость от Бога, э, осознающий то, что он как бы не совсем себе принадлежит. Вот в этом значении слово бедный, оно как бы было вновь актуализировано. И, наконец, третье значение – бедность как солидарность с бедными и протест против системы, которая вызывает и консервирует бедность. Вот это разграничение между тремя видами бедности – стало в теологии освобождения нормативным. И впоследствии один из главных теоретиков этого направления, Леонардо Бофф, францисканский монах и теолог, 
писал, что она, то есть теология освобождения, родилась из возмущения нищетой бедных нашего континента. И другой автор, Густав Гутьер, писал, что эта теология пережитая и написанная изнанкой истории с точки зрения бедных. Что все эти положения означали? Они означали, что важна для деятельности и для жизни христианина не только правильная вера, да, правильная вера, ортодоксия, от, от греческого орто, да, правильная доксия, слава, пославление. То есть важно не только правильно мыслить о Боге, но должен быть еще и принцип ортопраксии, то есть э, ортопраксия – правильное делание. И, конечно, для того культурно-исторического контекста, как, в общем, и сейчас, наверное, это означает какую-то социальную ориентацию богословия. То есть, э, где человек может проявлять э, свою вот, именно деятельность, где он может реализовывать эту свою практику. Конечно, в социальной жизни, особенно если кругом бедность, кругом нищета, то вот вокруг него, в общем-то, возникает огромное поле для христианской деятельности. Причем это уже речь идет не просто о таком европейско ориентированном богословии освобожденного мира или секуляризированного мира, но богословие, которое обращает свое внимание на бедность и несправедливость, царящую вокруг. Поэтому вот Густав Гутьерес, например, уже пишет, что не только государство, но и церковь должна принимать участие в социальных преобразованиях. Здесь уже, конечно, очень, очень новая мысль возникает. Социальное влияние церкви, пишет Гутьерес, это факт. Если мы не пользуемся этим влиянием для защиты, притесняемых в Латинской Америке, то мы обращаем его против них. Такая радикальная постановка вопроса. И, конечно, здесь можно увидеть не только поворот богословия в социальную сторону, но и некий исторический поворот, то есть принятие исторического измерения церковной общины. Это довольно сложно понять. То есть речь идет о том, что церковь – это не просто, например, место, где человек спасает свою душу, да, или где человек избавляется от страстей, или где он погружается в некую такую надмирную да, и неисторическую религиозную ситуацию, но здесь речь идет о том, что церковь – это сообщество людей, которые существуют в конкретных исторических условиях, и которые в этих условиях стремится также избавиться от разного рода угнетений, в том числе и общественных, и экономических, и политических, и интеллектуальных. То есть само слово «спасение» оно вдруг приобретает такую социально-политическую окраску, что тоже звучит уже очень ново. Иезуитский священник Эллакурий, который был убит в период военной диктатуры в Сальвадоре в 1979 году, утверждал, что в Латинской Америке церковь – это таинство спасения в истории. Своей деятельностью по освобождению угнетенного народа она провозглашает и осуществляет Царство Божие внутри истории и в латиноамериканском контексте. Освобождение – это способ, благодаря которому спасение принимает конкретную историческую форму. Вот, в общем-то, основная, скажем, стержневая мысль теологии освобождения. О том, что спасение, о котором говорит Христос, о котором говорит Евангелие, это не только, скажем так, нечто, что произойдет вне истории, да, в загробной жизни или где-то еще, но оно также должно иметь свое земное измерение. Вот, в общем-то, эти мысли, они впоследствии ну, будут, скажем так, восприниматься как наиболее спорное, наиболее радикальные и будут неоднократно осуждаться. Но авторы этой теологии они пытались искать подтверждение своим мыслям, в том числе и в Евангелии. Вот в Евангелии от Матфея, в 25 главе, есть такие строки. «Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ногим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Или другой отрывок из соборного послания апостола Иакова, вторая глава, который говорит следующее, «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его, если брат и, и, или сестра ноги не имеют дневного пропитания? А кто-нибудь из вас скажет им, «Идите с миром, грест, грейтесь и питайтесь» но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 
Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вера без дел мертва. Вот эти слова из соборного послания Иакова были приняты на вооружение этими новыми теологами. И, конечно, эти слова трактовались вполне буквально, да и, в общем-то, приведенный евангельский отрывок, он тоже ну, мало оставляет, скажем так, довольно узкое поле толкования. Понятно, что речь идет действительно о том, что некий христианский идеал включает в себя помощь страждущим, тем, кто вокруг тебя, помощь обездоленным, а не просто, скажем, какое-то бездеятельное упование на волю Божью. Вот эти все новые идеи, они применялись к социальному контексту, к той бедности, к той нищете, которая окружала этих людей. Но уже где-то в начале 70-х годов все эти мысли, которые пока что существуют как отдельные идеи, отдельные высказывания, начинают оформляться в цельное богословское течение с какими-то уже систематическими трудами. Вот первый набросок этого течения осуществил католический священник из Перу Густаво Гутьерес. Он, кстати, жив до сих пор, уже в очень большом возрасте. И его книга так и называется «Теология освобождения», написана в 1971 году. Затем в этом же году появляется книга Хуга Асмана «Теология из практики освобождения». А затем в 1972 году бразильский францисканский теолог Леонардо Бофф, он тоже жив и сегодня, опубликовал работу «Иисус Христос – Освободитель». Вот публикации этих трудов в начале 70-х ознаменовали собой появление широкого богословского движения в теологии освобождения. Надо между делом сказать, что все эти работы очень плохо переведены на русский язык, вернее, практически не переведены. Существуют только некоторые отрывки отдельные, фрагменты, что, учитывая исторический опыт России, вообще кажется странным, поскольку История до нашего 20 века – это, в общем-то, тема марксизма, с одной стороны, и тема христианства угнетаемого. Она проходит красной нитью, с жирной красной нитью через всю нашу историю. Поэтому странно, что до сих пор у нас с этим так мало знакомы. А какие же мысли представлены в этих трудах? И вот Густаво Гутьерес а, размышляет над социальными проблемами, и он приходит уже к тем идеям, что Второй Ватиканский собор все-таки при всей своей ориентированности на проблемы социального мира все же остался где-то витать в облаках. Он считает, что эта конституция, что ее формулировки расплывчаты, там в частности указано, что христианин не должен оставаться равнодушным по отношению к земным делам. Вот эту формулировку Гутерес называет слишком расплывчатой, а в контексте Южной Америки даже преступно расплывчатой. Ведь там есть колоссальное социальное расслоение, огромное количество бедных. И исходя из этого он утверждает, что материальная нищета не может быть христианским идеалом. Вот еще одна очень интересная идея. И в то же время об этом говорит Леонардо Бофф. Бедность и нищета рождены обществом, а не природой или промыслом Божьим. Они есть следствие того, как организованы общества, и потому унизительны для человеческого достоинства. Обратите внимание, да, что здесь тоже снова речь идет о разделении значений понятия бедность. Вот бедность в библейском смысле, когда человек ощущает себя бедным перед Богом, это, конечно, соответствует достоинству человека, по мысли этих теологов, да, и это, в общем, то состояние, которым призван любой верующий человек. А вот бедность материальная, в этом ничего хорошего нет, это унизительно, это плохо, и э, поэтому Гутьерс утверждает, что Материальную бедность церковь должна обличать и преодолевать по возможности как возмутительное состояние. Ну, речь, конечно, не идет не о том, что церковь должна свои богатства наращивать, да, а о том, что церковь должна помогать бедным, чтобы а, вот эту бедность материального вокруг нивелировать. Но при этом она должна проповедовать духовную нищету, как по-детски открытые и доверительные отношения с Богом. И, наконец, добровольно принимать на себя материальную нищету в знак общественного протеста и солидарности с наиболее ущемленными слоями населения. Вот три категории отнош... нищеты и какое к ним должно быть отношение. А, ну а кто, в общем-то, чем католическая церковь, да и многие, многие другие частенько занимались в ходе истории, а, закрывали глаза на то, что люди угнетают, скажем так, занимали пассивную позицию в этой социальной 
бурной жизни. Гутьерес называет это изменой Богу. То есть он считает, что если церковь не помогает страждущим, не помогает обездоленным, а делает вид, что все хорошо и что мир в помощи не нуждается, то она изменяет Богу. И вот здесь, в его богослове, проблема бедности связывается с понятием греха. То здесь тоже одна новая мысль. Вообще вопрос о соотношении греха и бедности, он занимал христианских богословов очень э, с давних времен. Вы, может быть, помните, что, ну, скажем, э, католическая теология средневековая, она, в общем-то, не видела в бедности ничего такого уж критичного, пока не появились нищенствующие монашеские ордена, францисканцы, которые проповедовали бедность, именно материальную бедность, как духовный идеал. Или в протестантизме, например, в котором была вообще особая ситуация, там считалось, что богатство э, – это знак того, я вот весь про кальвинизм говорю сейчас, богатство – это знак того, что человеку сопутствует Божье предупределение, да, что Господь ведет его к спасению, и земное богатство в этой жизни считалось самым верным этого знака. знака. Поэтому все стремились к богатству. В общем-то, есть работы, в первую очередь, Макса Вебера, который исследует вот э, протестантскую этику как э, основную движущую силу духа капитализма. То есть этика богатства, она стимулирует человека заниматься вот этими земными делами, обустраивать свою земную жизнь, если так просто выражаться. Но вот здесь по теологии освобождения тоже появляются новые мысли относительно связи э, бедности и греха. Гутьерес считает, что грех – это как раз то, что порождает бедность, нищету, несправедливость и дальше тянет за собой все прочие личные социальные грехи. И кульминационным моментом этого всего является отсутствие любви между людьми, их отчуждение друг от друга. Вот он пишет, что грех в освободительном понимании не принимается как индивидуальная, личностная или просто внутренняя реальность, утверждающая достаточность духовного примирения, которое не привлекает к ответственности за порядок, в котором мы живем. Грех воспринимается как социальный исторический факт. Отсутствие братства и любви во взаимоотношениях между людьми, прежде в дружбе с Богом и другими людьми, и потому внутренний и личный разлом. Когда грех воспринимается таким образом, общее измерение греха открывается заново. Я бы здесь обратил внимание уже на то, что появляется некоторое созвучие с марксистскими идеями. Вот как в марксизме, например, да, философия, она не, не, не занимается какими-то индивидуальными глубинами человека, или она не может там, быть кабинетной мыслью, где просто вот, фил, и истина, например, философское понятие истины да, в марксизме, это не, не какое-то, скажем так, абстрактное понятие, а истина, она всегда имеет земное измерение. То есть истина, то, что происходит здесь с нами сейчас или должно происходить. То же самое здесь, только с понятием греха. Грех – это не просто, скажем, неправильная мысль да, или какая-то индивидуальная вина, которую я могу пойти, там, поисповедаться, допустим, и вот эта вина будет с меня снята. Прошу прощения, и все. То есть в этой истории буду только я и Бог. Нет, теология освобождения говорит, что грех всегда затрагивает какие-то сферы общественной жизни. То есть грех – это когда я не дал хлеба голодному или когда я украл у кого-то. И, соответственно, в эту историю вовлечен уже не только я, но и те, кто вокруг меня, и общество все вовлечено. То есть само это понятие греха, оно вот из этой сферы индивидуального, надмирного, оно перетаскивается, в общем, спускается на землю. И эта операция вполне в марксистском духе здесь происходит. И в конечном счете Гутьерес считает, что э, огромное количество бедных людей возникло именно потому, что существует вот эта общественная структура, которая подразумевает разделение человечества на угнетенных и угнетателей, а также нещадную эксплуатацию человеческих и природных э, ресурсов. Вот здесь уже у нас появляется классическая марксистская теза, да, что все из-за неправильного общества, которое нужно переустроить. И поэтому следующим шагом Гутьерес приходит э, к констатации классовой борьбы, здесь уже абсолютно марксистские мысли, без которой, по его мнению, невозможно построение социального общества. И, конечно, вот на этих нотах, когда они зазвучали, уже католическая церковь сразу же решила отмежеваться от этого богословского течения, от того, чтобы сталкиваться, сталкивать верующих из разных социальных групп. Действительно, вот если даже хотя бы немножко вдуматься, то можно, скажем так, 
В общем, много вопросов возникает. Ну как классовая борьба возможна внутри христианства? Если, допустим, церковь оказывается вовлечена в классовую борьбу, это неизбежно означает, что в рамках одной христианской общины окажутся члены, принадлежащие к разным классовым да, классам. Допустим, будут в одной церкви молиться угнетаемый и угнетатель, какой же, какая же между ними возможна любовь? То есть это вполне закономерный вопрос. Как будет Ерос на него отвечает? Он считает, что это особая форма проявления любви, которая с его точки зрения полезна как угнетаемым, поскольку они освобождаются от экономических притеснений, так и угнетателям, которые освобождаются от бесчеловечного отношения к другим людям. Ну, я думаю, мы потом, может быть, подискутируем об этом, потому что, на мой взгляд, это, конечно, крайне спорная э, сентенция. Он отмечает, что теология освобождения несет достаточно деятельный характер, что у нее есть активное политическое измерение, что богослов это не просто тот, кто в кабинете сидит у себя и что-то пишет, а тот, кто участвует в политической борьбе. И он поэтому пишет, что теология освобождения не ограничивается размышлениями об окружающем мире, а стремится стать моментом процесса, способствующего его преобразованию. Вот давайте сравним это утверждение с одиннадцатым тезисом о Фейербахе, знаменитым Карла Маркса, который звучит так. «Философы до сих пор лишь различным способом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». А, ну, очевидно, что это абсолютно, ну, в общем -то, абсолютно аналогичные мысли, только здесь уже не философы должны менять мир, а богословы, теологи и священники. То есть церковь призывается к этой задаче. Что будем менять? Над этим вопросом тоже много размышляли теоретики теологии освобождения. То есть, каково это общество, требующее изменения? Они, прежде всего, писали очень много о семейном кризисе между богатством и бедностью. В частности, Леонардо Бофф критиковал психологию экономики роста, следствием которого является механистичность и утилитаризм по отношению к человеку и природе, и в результате происходит утрата автономной ценности человеческой личности. Все становится лишь средством для достижения цели. В общем-то, это то, что Маркс называл отчуждением. То есть, когда рабочий, в результате вот того, что он попадает в эту машину, на да, производство капитала, он утрачивает связь с тем, что он произвел, и, соответственно, утрачивает значение как личность. То есть, рабочий начинает существовать просто как какой-то винтик в этом конвейере. Бог здесь, в общем-то, тоже лишь заново интерпретирует марксистские тезисы. Что можно этому противопоставить? Он пишет о психологии солидарности, которая основана не на борьбе всех против всех, а на сочувствии ближним, сердечной христианской любви и демократическом соучастии людей как в производстве, так и управлении. То есть удивительным образом уже здесь сближается марксизм и христианство. И, конечно, возникает вопрос, тоже закономерный, а какое место вот в этой борьбе двух систем, какое место теология освобождения отделяет, собственно, Иисусу Христу? Что мы должны думать и говорить о Христе вот в контексте этой теологии? Здесь теология освобождения заявляет, что если Бог является источником жизни, то Иисус Христос, как Бог в своем историческом очеловечении, то есть Бог, явившийся в земной истории, он сознательно встал на сторону угнетаемых членов общества. Эта мысль, в общем-то, тоже не нова. Еще во времена, гораздо более ранние, еще в 19 веке, французский социалист мыслитель Ламинне, христианский социалист, писал целые работы, вот, в которых тоже пытался представить Христа как революционера, как защитника нищих, слепых, хромых, прокаженных и так далее, как человека, противопоставившего себя фарисеям и саддукеям, которых, в общем-то, вполне можно назвать, так скажем, библейскими прообразами буржуазии. И, конечно, очень много было впоследствии таких попыток представить Христа как революционера. Конечно, более внимательно или, может быть, менее предвзятое прочтение Евангелия, Евангелий канонических, по крайней мере, которые сегодня, в общем-то, признаются всеми как наиболее авторитетные в историческом плане, они показывают, что Христос не был революционером, что, он, скажем, его роль не ограничивалась тем, что он просто защищал угнетенных и так далее и тому подобное. И точно так же, как с бедными, и хромыми и прокаженными, он мог общаться и с римским сотником, 
который был, в общем-то, оккупантом и человеком крайне небедным. И первая христианская община, она не была похожа на коммуну, как тоже многие пытались это представить. Словом, сегодня эта мысль уже ну, сложно с ней согласиться. Хотя вот э, в том контексте, в Латинской Америке в 70-х, это, может быть, звучало действительно свежо. Э, и для латиноамериканского региона, вот такого непростого, напряженного, эта логика она всегда была актуальной. Э, в частности, в этом регионе еще со времен кон конкисты, да, со времен завоевания, Европейские священнослужители активно использовали религиозную риторику христианскую для оправдания завоевания диких территорий, да, как они это называли. И здесь Леонардо Бов критикует эту церковную политику и призывает институциональную церковь осознать исторический характер своей структуры, которая обусловлена, в свою очередь, еще феодальной бюрократической системой Римской империи и предполагает более харизматическую власть любви что, с его точки зрения, гораздо больше соответствует той церкви, которую основал Христос. Разумеется, вот эти все размышления да, в духе того, что давайте откажемся от иерархии и будем просто вот по харизму, по любви существовать, конечно, римская католическая церковь восприняла эти рассуждения, ну, мягко говоря, без энтузиазма. А если говорить точнее, то что все это очень было, быстро было осуждено и подвергалось преследованию. А, ну, помимо очевидного смысла, который уже виден во всех этих размышлениях, а, все эти размышления для теологии освобождения означали также, что личность Христа и, скажем, допустим, понятие церкви в разные исторические периоды можно понимать по-разному. Это тоже марксистская, в общем-то, история о том, что в ходе земного исторического процесса все развивается, все меняется, один период сменяет другой, и каждый период рождает, условно говоря, свою истину и ставит перед человечеством свои задачи. Поэтому нет никаких абсолютных трансцендентных понятий, а есть только то, что ну, порождено историей. То же самое теологии освобождения перенесли в христианство. То есть по-разному можно понимать церковь, по-разному понимать Христа. И э, в данный период, в котором они оказались, да, как считали теологии освобождения, необходимо развивать новую собственную историческую христологию и экклезиологию, то есть учение о церкви простого народа в котором как раз христиане или бедные христиане мыслились бы как продолжатели дела Иисуса Христа по реализации Царства Божия. Сначала в сердце человека, а потом и во всем обществе и в политической реальности. Не случайно работа Леонардо Боффа называется «Иисус Христос освободитель». Освободитель здесь понимается и в совершенно конкретном смысле. Вот он пишет, что Иисус Христос является освободителем в том смысле, что он освобождает грешника от вины и угнетенного от угнетения. Иисус провозглашает в своей проповеди Царство Божие, новый мир Божьей справедливости, преображение реальности, утопию полной свободы для всех. Его чудесные деяния, его освободительная деятельность ради человека – суть осуществления его царства, а его насильственная смерть вызвана противодействием его освободительной деятельности и является одновременно ценой, заплаченной им за освобождение человека. В воскресенье Иисуса Христа есть чаемое окончательное освобождение человека от сил зла. Через него утопия царства входит в историю и устанавливается в ней навсегда. Следование Иисусу Христу находит свою историческую конкретизацию в освободительной деятельности христиан. Следовать Иисусу Христу значит продолжать его дело, осуществлять окончательное освобождение всех. А вот в философии марксизма да, есть такой конкретный момент, когда она из теории переходит в практику и, по сути, становится революционной программой. Вот здесь теология освобождения происходит ровно то же самое. То есть из каких-то богословских размышлений она, в общем-то, очень быстро приходит к тому, что становится призывом осуществлять какие-то политические преобразования. И даже, можно сказать, острее, да, осуществлять политическую борьбу. Богослов Жан Сабрина чуть позднее написал работу Христология по-латиноамерикански, набросок на основе следования историческому Иисусу. И этот теолог считает, что Христос, когда он провозгласил что Царство Небесное близко, а это основной был призыв Христа, если вы помните, он не только не встал на сторону фарисеев, но действительно пришел к простым людям для того, чтобы искоренить сам принцип угнетения и установить справедливость, осуществляя тем самым принципы Царствия Небесного в своей деятельности. 
На земле Иисус из Назарета был всегда в пути ради того, чтобы дать свободу угнетенным и установить справедливость между людьми. Он идет вместе со всеми страдающими Латинской Америки и истории к Отцу, который хочет для всех людей свободы и справедливости. В этом состоит христианская идея царства. То есть здесь уже сама идея царства Божьего обретает земное измерение. Это, в общем-то, характерно не только для этой теологии освобождения, но для э, очень многих направлений э, христианских, вернее, скорее родившихся на христианской почве, утопий, которые неоднократно возникали в ходе истории. Это и анабаптисты мюнцерские, это и, допустим, хилиазм, э, учение о тысячелетнем царстве, которое появилось еще давным-давно, еще в третьем 4 веках первое упоминание. И все они, в общем, представляли Царство Божие как нечто, что имеет произойти в историческом процессе и что должно осуществиться на земле. И марксизм, он тоже к этой идее очень близок. Вот, заявив своим ведущим принципом ортопраксию, то есть осуществление христианской жизни на практике, не только на словах, но и на деле, теология освобождения была поставлена перед необходимостью провести анализ современного общества, да, то есть с чем мы должны работать, какие проблемы перед нами стоят. И, конечно, для этого нужно было прибегнуть к помощи современных общественных наук. И мы увидели уже, что даже в своих основных постулатах эта теология очень близка к марксистской мысли, но, в общем-то, от теологии освобождения этого и не скрывали. Более того, они заявляли, что если раньше философским методом был платонизм, аристотелизм, или томизм, то есть учение Фомы Аквинского томизма, да, то сейчас предлагаемые этими системами принципы совершенно не подходят ни для социального анализа, ни для латиноамериканского контекста. И в наши дни, считают они, подобной системой стал марксизм, который был провозглашен ничуть не худшей философской системой, чем философия Платона или Фомы Аквинского, с возможностью послужить богословию даже лучше, чем в свое время служила ему философия Аристотеля. Ну, действительно, конечно, в этой, в этой мысли есть, на мой взгляд, определенная справедливость, поскольку э, философский контекст меняется, и виднейшие христианские мыслители, они всегда стремились говорить на языке, который был современным в их время, и если святые отцы, допустим, церкви 3-4 века писали на языке неоплатоников, то только потому, что в то время все философы, так скажем, философским мейнстримом был как раз неоплатонизм, и нужно было как-то изъяснять христианские идеи на языке того времени. Ну а теологи освобождения пытались говорить на языке своего времени и своей социально-политической ситуации. Но вот это э, привлечение понятийного понята, аппарата марксизма, оно сыграло и хорошую, и плохую службу этой теологии. Хорошую, поскольку э, дало ему -то, очень много для осмысления своих идей и в некотором смысле прославило, ну, действительно это звучало много, да, священники вдруг э, Маркса начали читать, да, еще и в проповедях э, цитаты из Маркса вставлять. Это было, конечно, очень неожиданно. Но вместе с тем именно этот резонанс, он стал потом как бы, в своем роде дурной славой. Поэтому ни римско-католическая церковь не восприняла в полном мере эту теологию освобождения и осудила основные ее труды. Хотя даже современная риторика Ватикана, ну, вот, можно вспомнить, да, даже недавно, ну, скажем, в последнее время в СМИ регулярно возникает какие-то образы, сообщения о том, что Папа Римский встретился с бедными, да, в дворце Ватиканском, там, иммигрантов принимают и так далее. И в целом как бы, католическая церковь пытается довольно часто позиционировать себя как бедную церковь для бедных людей. И здесь есть определенные отзвуки теологии освобождения, которые Папе Франциско очень хорошо знакомы, поскольку очень долгое время он проработал в Аргентине, епископом и хорошо знаком с этой тематикой, как раз во времена теологии освобождения. Я могу посоветовать фильм, который раскрывает эту тему очень хорошо. Недавно вышедший фильм «Два папы», кажется, два или три года назад он вышел, режиссера испанского, я, наверное, не вспомню сейчас его фамилию, в котором вот как раз-таки эта тема раскрывается очень глубоко, диалоги между... 
Два папы, да. Там весь фильм диалоговый основан на диалоге или споре между папой Франциском, который представляет такой некий церковный либерализм, и а, нынешним экс-папой да, в отставке Бенедиктом XVI, оба из которых ну, ныне живы, здравствуют и, в общем-то, действительно представляют эти позиции. Франциск, как видится, как либерал, модернист, сторонник обновления и так далее, а Бенедикт только раз консерватор и противник всяческих изменений в церкви. И вот фильм строится как их спор, там очень много глубоких мыслей, но в контексте нашей темы интересно, что там вот возникновение этих богословских идей показано очень живо, что там действительно происходило в Латинской Америке, действительно было очень, очень непросто, была действительно борьба, были какие-то бедствия, бедность и угнетение реальное со стороны властей, и все эти идеи появились не на пустом месте. Но тем не менее, вот в полной мере все, все эти мысли не были восприняты. Они пытались, эти теологи, апеллировать даже к руководству Советского Союза тогдашнего, которые, конечно, тоже не отнеслись к этому всерьез. Главным камнем преткновения стала материалистическая диалектика и обязательный атеизм. То есть советское руководство оно просто не могло принять, что марксизм может как-то сочетаться с христианством. Ну а теология освобождения трактовалась даже не как вариант марксизма, а как вариант интерпретации Евангелия. Соответственно, к советской идеологии это ну, никак не подходило. Вообще эти проблемы испытывали не только теологи освобождения. В свое время, например, отец Сергей Булгаков, вернее, тогда еще не отец Сергей, Сергей Николаевич Булгаков, в 1900, ну, примерно в третьем до 1908 годов, он тоже пытался заниматься христианским социализмом в условиях предреволюционной России, издавал журналы, пытался какую-то партию построить, но он, вот, причем придя к этому христианскому социализму очень популярным профессором, на протяжении всей этой деятельности, в общем-то, стремительно терял аудиторию. И христианский социализм в тогдашней России интересовал только очень-очень небольшую группу каких-то преданных последователей, в основном близких друзей Сергея Булгакова. Поскольку вот эта проблема с совмещением с христианством, с марксизмом, она всегда была той же самой. Это ни христианам в конечном счете не подходит из-за марксистской логики, ни марксистам из-за евангельского содержания. То есть получалось между двух огней. Вот эта необычная, необычная позиция привела к тому, что теологов освобождения никто не понял. Ни христианские демократы, ни традиционалисты, ни левые из СССР или симпатизирующие СССР в то время, они оказались как бы ни с кем. И, в общем-то, эта реакция была вполне закономерной, хотя нужно сказать, что теология освобождения, она привлекала марксизм, но, конечно, она не пыталась, по крайней мере, отмежевать вот инструментарий марксистской философии от атеизма Марксова да, или от каких-то таких принципиально антирелигиозных его идей. И это вело к стремлению... С одной стороны, отмежеваться от марксистского догматизма и в то же время придерживаться христианской э, ортодоксии. То есть они пытались все это объединить в какую-то непротиворечивую работающую систему. Они, ну, в общем-то, тоже были подкованы хорошо, и они понимали, что совместить марксизм и христианство, ну, задача крайне сложная, если они не непосильная. И для, особенно, наверное, верующих граждан Советской, Советского Союза и России, которые имели свой уникальный опыт жизни в государстве, построенном на марксистско-ленинских принципах. Здесь даже сама постановка вопроса вызывает недоум... может вызывать недоумение. Там, Поэтому это... не революция совершилась, да? Ну, наверное. Я хотел сказать о том, что история марксизма в нашей стране и угнетение церкви, в общем-то, марксистской власти в нашей стране, она показывает всю проблематичность этого вопроса. И поэтому уже в дальнейшем вот, теоретики братья Леонардо и Кладовис Бов, они попытались тоже как-то с этим разобраться и сформулировать правила богословского использования марксизма. То есть, что марксизма мы можем взять, а что лучше оставить, да, что брать не стоит. Во-первых, марксизм следует воспринимать как науку, а не как непогрешимую религиозную систему. Я бы здесь сразу поставил вопрос, возможно ли это или нет, это спорно, поскольку очень хорошо показана религиозная природа марксизма, еще в русской философии, об этом и Бердяев, и Булгаков, Сергей Николаевич, и многие другие. 
очень много писали о том, что марксизм, вот, по сути своей, является религиозной системой, основанной на ожидании вот этого царства свободы будущего и так далее. Но вот те мыслители увидели в нем науку о социальных каких-то законах, и они, в общем-то, акцентировали, что нужно воспринимать его именно как науку. Не как религиозную систему, а как науку. Соответственно, относиться к ней критически, все подвергать сомнению, то есть не так относиться к нему, как относились ранее последователи марксизма. Затем они говорили, что нужно использовать ее как научный метод, с необходимостью способной изменяться и совершенствоваться. Здесь тоже, как, ну, например, в Советском Союзе считалось, что Маркс – это последнее слово в философии, да, и вот все это рождало такой догматизм по отношению к учению Маркса. Здесь как бы авторы теологии освобождения пытались сформулировать другой к нему подход. Насколько он возможен в логике самого марксизма – это уже тоже отдельный вопрос. Затем они предполагают метод, использовать марксизм как метод и применять его для анализа исторической ситуации но не как теорию, объясняющую устройство мироздания. То есть марксизм – это не теория всего, просто вот в данной ситуации там, в Латинской Америке, например, он лучше всего подходит для объяснения законов вот, функционирования общества. И, наконец, он не должен подменять веру. Вот эти принципы, к этим принципам, с этими принципами авторы теологии освобождения пытались подойти к марксизму, и, так скажем, взять из него то, что помогло воплощать их идеи в жизнь. Но основной идеей, конечно, было то, что христианство, оно не может быть просто религией, которая происходит только в разуме или только в сердце человека, который, она не может корениться, скажем так, только в индивидуальности, но она имеет и социальное, и политическое преломление. И если человек действительно христианин, или если церковь действительно христианская, то она должна осуществлять свое христианство на практике, а не только на словах. И эта идея, в общем-то, была и остается, на мой взгляд, актуальной. Если подводить итоги, то можно сказать, что вот эта теология при всей своей спорности и неоднозначности произвела такой избирательный синтез христианства и марксизма, и она в 20 веке предложила одну из значительнейших вариаций на тему социального богословия. Действительно, 20 век – это время социальных кризисов. Это время, когда огромное множество людей пострадало именно из-за каких-то социально-политических проблем. И поэтому, конечно, христианство должно было сформулировать, дать какой-то свой ответ на то, что происходит. И ответ просто не обращать внимания или делать вид, что в государстве, в обществе все хорошо, то, что этих проблем не существует, спрятать голову в песок, это, конечно, неправильный ответ, на мой взгляд. И поэтому сам факт существования богословского направления, которое э, занималось этими проблемами, это очень позитивно. Э, через обращение к историческому, экономическому и социальному контексту стран Латинской Америки представители этой теологии они пытались ответить на вопрос о том, предполагает ли христианство какой-то социальный идеал. То есть, можно ли, возможно ли, соответственно, христианскому учению обустроить общество, например, или государство. И они, в общем-то, создали достаточно цельный концепт социального богословия, который и сегодня разрабатывается, и уже много довольно работать на эту тему. Они соответствовали западному богословию в том, что обращались к гуманитарным наукам, то есть это не просто богословие в себе, но богословие в разговоре с текущим временем, с моментом, с мыслью, которая свойственна этому времени. Конечно, этот синтез христианского богословия, общественного анализа далеко не бесспорный, далеко не полный, но тем не менее вот, это позволило христианскому богословию приоткрыть еще одну дверь в область социально-политической практики и социально-практического действия. А на этом все. Если есть вопросы, то можно еще поговорить.